Und als ich dann gefragt habe, was hast du denn gelernt, dann sagte sie, das erste Mal, ich konnte meinen Kindern sagen, dass sie ihr Zimmer aufräumen sollten. Also sich klar positionieren. Klar positionieren. Ich konnte dem Mann sagen, dass er eine Depression hat mhm. und ich ihn nicht mehr tragen kann. Mhm. Ja, und das dritte Schwerste war, der Mutter die Tür zu weisen, wenn die betrunken ankam mhm. und sich ausweinen wollte. Und das hat sie mit einem Messingkettchen gelöst. Ähm, was ich vor die Tür gemacht hatte, konnte sie riechen, ob die Mutter eine Fahne hat okay. und sagen, <lacht> Mutter, geh nach Hause, schlaf dein Rausch aus, aus. Mhm. wenn du nicht, dann bist, rede ich gerne mit dir, mhm. Mhm. Die also, konnte sich abgrenzen. Ja, die konnte sich abgrenzen. Das ist ein wesentlicher Faktor, den ich bei vielen Menschen sehe, mhm. äh, diese äh, Neigung mehr zu geben als zu nehmen, mhm. ja. die Verwechslung des Gebots der nächsten Liebe ja. geben ist seliger denn nehmen mhm. daraus zu machen mhm. geben ist geben ist gut und nehmen ist schlecht ja. das mhm. ist nicht gesagt mhm. ja. sondern die Seligkeit des, ne des Gebens kommt daher dass wenn man jemand was gibt dass er dann in meiner Schuld ist und der mir wieder was gibt das heißt mhm. einen, einen hohen Umsatz von geben und nehmen das verbietet alle Hilfswerben mhm. haben sein werden mhm. möchten sollen und so weiter ja. und versuchen. Mhm. Weil hier und jetzt falte ich die Knie übereinander, mhm. hier und jetzt sehe ich sie nicken, mhm. hier und jetzt höre ich meine Sprache, mhm. hier und jetzt äh, sammle ich Spucke im Mund, mhm. hier und jetzt erinnere ich den Gesang der Singdrosseln mhm. und wie glücklich ich bin, wenn ich sie höre. Hier und jetzt zögere ich, ob ich dazu fügen soll und ich verneige mich auch mal ein klein bisschen dankbar. Mhm. dass sie für mich singen. Mhm. So, ne? ja. einfach teilnehmen, ja. ganz banal an dem, was jetzt ist, 